Agriculture is a driving force of the global economy. It accounts for 3.4% of global GDP and was worth more than 1.3 trillion US dollars in 2007, almost the double of the tourism industry. Culture creates jobs, generates incomes, and contributes to sustainable development. Across all corners of the globe, development leaders now recognize culture's strong economic potential and social impact. La culture a un véritable potentiel de contribution économique au développement. Euh, et la plupart des stratégies de développement s'en sont aperçues. Alors, qu'il s'agisse de la création ou qu'il s'agisse de la mise en valeur du patrimoine. La création culturelle, c'est ce qui permet euh, de partager avec les autres régions du monde euh, la part d'universel que toute société produit. Culture est un très strong uh, instrument pour promouvoir le développement, surtout uh, pour les pays développés. Il a une rentabilité Uh, potential and a uh, high potential of generating income and so social welfare. Culture is really central in development. Uh, I think without culture development doesn't happen. I think the more that we can invest in showcasing, highlighting, displaying the best of new cultural talent and, and, and cultural forms, the better will be and the richer um, it will be. Paradoxically, while its potential is widely acknowledged, culture still struggles to attract funds in developing countries. What strategies could help the sector attract greater investments and maximize its ability to generate social benefits and returns? Je pense que la première chose qu'il faut faire, notamment avec l'appui des opérateurs du secteur culturel, c'est de s'efforcer de bien connaître, mieux connaître le secteur de la culture, de mieux montrer son potentiel économique, sa capacité de créer des emplois, de créer de la valeur, d'aider au dialogue, de résoudre ou de prévenir les conflits. Si on connaît mieux le secteur de la culture, on pourra s'y intéresser de façon plus active. I think there's a real need a for agencies to join up, different partnership funding agencies, and I think also for inter ministries to join up, for example, technology, science, culture, um, even defense. I mean, all of these things actually can use culture much more effectively. Dans les politiques sectorielles qui sont euh, proposées aux bailleurs de fonds, on indique clairement que la culture soit aussi euh, intégrée aux politiques budgétaires, sectorielles, euh, dans, dans, dans les politiques de développement de nos États. Il n'y a pas de création culturelle sans rôle de l'État. Non pas que l'État crée, mais il crée les conditions. Et dans les pays en voie de développement, certains États ont de vraies politiques culturelles, des outils, d'autres euh, n'en ont pas ou en ont moins parce que ça, ça paraît moins, moins prioritaire. Par exemple, l'institution où je travaille, nous sommes une public institution, nos uh, gouverneurs sont les pays, les honneurs de la banque sont les pays. Donc c'est important pour les pays qui vraiment really believe que la culture est un important secteur de développement pour faire pression, pour faire présent dans l'institution, que ils veulent que cette institution finance spécifiquement ce genre de projet. En essayant de converser les États sur le rôle central de la culture dans les presupuestos nationaux, En esa perspectiva yo pienso en que debe haber un pacto social y político entre los actores del desarrollo y las poblaciones para que esa cultura esté en el centro del desarrollo, por un lado. Y por otro lado, que haya, que se desarrollen estrategias de crédito y microcrédito para las industrias culturales. Culture is an important economic sector of activity today, um, but it can do more for development. It can do more for developing economies. It requires investing in the three key pillars of the culture sector. It requires investing in technological and physical infrastructure, access to broadband, for example, or establishing performing and exhibition uh, venues.
It also requires investing in vocational, and tra vocational training and education. It also requires ensuring that cultural entrepreneurs and operators have access to adapted forms of loans, credits, financial mechanisms. They, they can expand their businesses and have access to capital. Amongst international development actors, there is a growing consensus that to unleash the potential of culture for development, a paradigm shift in development approaches is needed. This consists of a better coordination of donors, the key role of the state, and investments in the three pillars of the sector, infrastructure, training, and access to capital. Such approaches will facilitate the rise of viable cultural and creative industries in developing countries, thus contributing to economic diversification, growth, and job creation. Tapping into culture's development potential is a powerful way of delivering economic and social benefits while creating an enabling environment for dialogue and cultural diversity.